。阿联酋决定采购中国战机，印度人感觉被羞辱了。光辉战斗机为何成为了笑柄呢？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。近日呢，阿联酋国防部宣布，将与中国航空技术进出口公司签署一系列的协议。协议中包括引进十二架 L 幺五猎鹰高级教练机，而且计划未来还可能再采购三十六架。但是我们万万没想到，这一消息把印度人给刺激到了。欧亚时报认为，阿联酋将采购中国的 L 幺五。而不是印度的 LCA 引发了外界对 LCA 战斗机的质疑，因为阿联酋在2018年曾经对 LCA 轻型战斗机表现出了浓厚的兴趣，当然是打引号的，但后来却没有任何相关的实质性进展。阿联酋称，采购 L15 高级教练机，表明其正在努力使武器采购渠道多样化。那么，按照这个说法，采购印度的 LCA 光辉轻型战斗机，不是也能体现多样化吗？就这一点，让印度人很不服气，而且更让他们生气的是呢，阿联酋在2020年曾经对印度自研的阿什卡防空导弹也表现出了浓厚的兴趣。然而，阿联酋最终以韩国方面签署的协议，采购了被认为与阿什卡十分相似的。轻工二号中程地空导弹，印度有关人士声称，阿联酋最终选择 L 1 5而不是 LCA， 是继阿什卡防空导弹之后，近期印度造的武器遭遇的第二次出口挫折。那么现在问题来了，阿联酋这个国家呢，虽然不大，但是很富有，采购武器的渠道呢也比较多样。但是他这次为什么选择采购中国研发生产的 L 幺五高级教练机，而不是印度的 LCA 轻型战斗机呢？首先，这两款军机啊，功能不一样，而 L 幺五的使用功能更多一点。虽然明面上 L 幺五呢是一款高级教练机，但是它的航电系统。飞控系统、武器系统都能满足许多中小国家低烈度作战的需求。当然，它的主业是培养飞行员，啊，特别是在高级飞行训练阶段，培养那些拥有潜质、有可能会成为空军飞行员的飞行学那么 ，L 幺五它和印度的 LCA 相比，有些什么特点呢？ LCA 虽然是轻型战斗机，但是就气动外形、飞控系统、航电系统而言，两者相差不大。即使是发动机的推力，也处于同一个量级。当然，我们不知道这次阿联酋引进的 L 幺五高级教练机是带不带加力发动机的，因为 L 幺五有两款，或者是两个系列，一个系列是亚音速系列。它采用 I R R 系列发动机，不带加力，可以实现高压音速飞行。这个对于培训航校飞行学员足够了。另外还有一款升级版叫 L 幺五 Lift， 就是战斗机入门教练机。那么它就可以换装带加力的涡扇发动机，总推力呢能够达到八千四百公斤。这个总推力可不亚于。印度空军现在列装的 LCA 轻型战斗机，因此尽管 L 1 5是以教练机的面貌出现的，但是很多性能可能还超过印度的 LCA 战斗机。为什么这么讲呢？首先，这两者采用电穿操纵系统，飞控系统没问题，而且都是三轴的，这个在教练机中是比较少见的。再一个 ，LCA 采用的是无尾三角翼气动布局，而 L 幺五采用的是带边条的后尾式驱动布局，二者呢都采用了一身融合体设计。但是从大鹰角飞行特性上来看 ，L 幺五要比 LCA 好，尤其是低空机度性能，绝对是在轻型战机中居于一流水平。
，L C 并不一定有这方面优势。当然，就是按二者水平相当，而 L 幺五是教练机 ，L C A 是战斗机，这恐怕面子上下不来吧？何况 L 幺五的单价还要比 L C A 低，这个应该说对 R 联球也是有一定吸引力的。阿联酋虽然有钱，但也不是说见了什么东西都买。如果印度人把卖武器和玩道德绑架这东西结合在一起，啊，这个对阿联酋来讲恐怕会觉得很奇怪，也是他没想到的。印度最近因为向菲菲律宾出口了布拉莫斯超音速导弹而沾沾自喜，啊，还认为呢，印度的国产武器已经全面崛起了。其实，布拉莫斯这款导弹，它是和俄罗斯联合开发的，用的是俄罗斯的技术。可以说，这款导弹是印度到目前为止唯一能够拿得出手的、具有较先进水平的武器系统。而相比之下 ，L C A 可就没有什么太多优势了。一个单价很高，第二性能很平庸。你就算是赔钱出售，可能很多国家也不会要。因为后续的使用维修成本会相对比较高，呃，在军火出口领域，印度是属于后来者的。虽然有些先进装备能卖出去，但是大部分的装备由于安全性、可靠性不理想，造价呢又偏高，何况印度的很多军品并不那么亮眼，因此在国际军火出口市场方面，印度占的份额非常少。其实啊，阿联酋这次没有选择 L C A， 而选择了中国的 L 1 5高级教练机。印度应该更多的反思自己的问题，而不是指责这个指责那个。否则，今后这样的场景还会重复出现。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。